，我要去拿我的包。我对你的情话说两遍。你为什么要他的包都不要我的包？你也不希望我为感情抛弃所有。我说出了情话第三遍，是不是你想要的画面？我不装可怜。或许这是我心甘情。啊！你们俩在这。问你怎么回事？呃，嗯，你们先聊，我先走了。也没走，我有话跟你们俩说。叔叔，你刚才找我们，你说话，听我说就行了。他说的话你也可以不听。傅子仪，你知不知道你干了一件什么好事？盛总跟我提起你们俩合作的时候，以为你会尽力挽回傅氏的损失，可没想到你却爽了人家的约翰，连电话都不接。现在好了，盛总和傅氏的关系彻底闹翻了。我只是临时计划有变，没来得及通知他而已。到时候我会亲自登门道歉。你说的是就是他吧？怪不得之前不肯跟贺来珠宝家的千金相亲，也是为了他。跟他没关系。之前公司有谣言说发给陈无言的信是你写的，我还不信，现在看来可都是真的。叔叔，你刚刚……对，你为了这个女人三番两次置公司的利益于不顾，你知不知道？你和艾昭搞的利益输送，我是可以告你的。哼，你看看你，你到现在还不知道错。不想干就别干了。我现在就通知你，你在富士的所有职务已经被撤销了。你愿意待爱这，就永远待这里吧。叔叔，公司我一定会回去的，而且是带着宜居的合同回去。好，我就给你一周的时间。这事儿要搞不定，就永远别回富士。你们刚才说的利益输送是什么意思？都跟你说了，他说的话你别听。是不是我给你带来什么麻烦？没事聊两句，太晚了，明天吧。我不想再在酒店再看见你。你以为这酒店是你们家开的吗？跟我来。你说这些照片如果被你的粉丝还有媒体看到？那恐怕叶先生，你这个母胎美男的人设就要崩坏了吧？素人时期有点黑历史不是很正常吗？再说了，胖啊，只是一个人的体质，又不是一个人的缺点。万一有一天你也变成一个大的胖子呢？没错，胖确实只是一个人体质，而不是缺点。哎，但是你就不一样了。你是把你之前的丑照修成了美男，要是这个把柄被你的对家抓到，他们会放过你。你到底想干嘛呀？不想干嘛，我就想跟你做一个交易
？什么交易？离开这，这么简单吗？不过还有一点，跟景之下划清界限，保持距离。你喜欢景之下呀？我这么做就是为了爱哲，毕竟爱哲现在归我管。OK，OK，OK，OK，、okay. okay. okay. 我走。哎呀，你为了这个女人三番两次置公司的利益于不顾，你知不知道？你和艾哲搞的利益输送，我是可以告你的。静，静小姐，有事吗？这是副总赔给你的包包。这个他什么时候买的？如果你真的想知道的话，我建议你亲自去问副总。姐，学姐好。姐，你让我打听的事情，我打听到了。怎么样，傅贼到底惹上什么麻烦？跟你有关。我知道，你快说。我我说，你快说。我跟你说啊，那个艾哲的狐狸精啊，勾引我们傅总。哎呀，我知道你说什么。是这样。傅氏的人说，你特别有女性魅力。傅泽一被你的女性魅力吸引了，及时悬崖勒马，自我举报，保住了艾哲。我没听错吧？他帮我来对付他自己，怎么想也说不通啊！我怎么知道啊？你身边的人都那么奇奇怪怪的。昨天叶雨熙约你吃饭啊，我以为他对你有意思呢，结果半夜就退房跑路了。又说今天傅泽一为了你放弃推倒酒店，啊，真搞不懂，你是不是对他们下什么咒了？傅泽一怎么这么奇怪？难道他爸说的是真的？傅总，你确定以后就留在这办公了？傅氏我已经回不去了，我觉得你也可以考虑是否还留在我身边了。对了，你家的盛总我还没联系到，我可以联系到他秘书。喂，你好，你好，我是富士集团的爱心，请问您是盛总的秘书吗？嗯、哦，是的。我想请问一下，盛总的行程是怎么安排的呢？能不能安排一下跟我们小副总见面？对不起啊，盛总今天休假。那请问他度假的事怎么安排的呢？啊、呃，这这我就不方便透露了。哎，你好，请收一下。啊，下午三点就可以出海了，是吧？啊，对。啊，那我这边还有别的事，请问您还有什么要问的吗？啊，没有了，谢谢。度假，出海，那肯定就是有点会了。对，我查一查有点会的资料。找到了，副总。有挺会只有南澳湾和北澳湾两个地方。天南地北啊，我们时间完全不够。对不起，副总，我接个电话。